IBBS clerk மற்றும் TNPSC group 2 தேர்வுக்கு வகுப்புகள் நடைபெறுகிறது தமிழ்நாட்டு நம்பர் ஒன் கோச்சிங் சென்டர் டெக்ஸ்டர் அகாடமி இப்பொழுது தமிழகம் முழுவதும் ஃபார் காண்டாக்ட் செவன் த்ரீ ஜீரோ ஃபைவ் ஃபைவ் டபுள் த்ரீ ஃபைவ் டபுள் த்ரீ எக்ஸாம் ஸ்டேல யூடியூப் சேனலுக்கு அனைவரையும் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கான டாபிக் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் நோபல் பரிசு ஜெயிச்சவங்களுக்கான லிஸ்ட் அதில் இந்த வீடியோவில் இயற்பியல் துறையில் யாருக்கு இந்த ஆண்டில் நோபல் பரிசு வழங்கப்பட்டிருக்கு அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இதுவரை நம்ம யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் கூடவே மறக்காமல் பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வரும் ஸ்வீடனை சேர்ந்த விஞ்ஞானியான ஆல்ஃப்ரட் நோபல் இவரோட நினைவாக தான் ஒவ்வொரு ஆண்டும் பல்வேறு துறைகளில் சிறந்த கண்டுபிடிப்புகளுக்கு நோபல் பரிசு வழங்கப்படுது ஸோ அது என்னென்ன துறை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மருத்துவம் இயற்பியல் வேதியியல் பொருளாதாரம் அமைதி இலக்கியம் ஸோ இந்த துறைகளில் மகத்தான சாதனை படித்தவங்களுக்கு ஆண்டுதோறும் இந்த நோபல் பரிசை வழங்கி கௌரவிக்கிறாங்க ஸ்வீடன் நாட்டோட தலைநகர் ஸ்டாக்ஹோம் நகரில் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டிற்கான நோபல் பரிசு அறிவிக்கப்பட்டு வருது ஸோ ஏற்கனவே வந்து மருத்துவத்திற்கான நோபல் பரிசை வந்துட்டு வெளியிட்டு இருக்காங்க ஸோ அதை குறித்து ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் அதில் போயிட்டு மருத்துவத்துறையில் யார் வந்து நோபல் பரிசு இந்த ஆண்டுக்கு வாங்கியிருக்கா அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ இயற்பியலுக்கான நோபல் பரிசு வந்து அறிவிச்சிருக்காங்க ஸோ அது யாருக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா விஞ்ஞானிகளான ஜேம்ஸ் பீவல்ஸ் மைக்கேல் மேயா திதியர் கியோலோஸ் இவங்களுக்கு தான் இந்த ஆண்டிற்கான இயற்பியலுக்கான நோபல் பரிசு வந்து வழங்கப்பட்டிருக்கு ஸோ இந்த மூன்று விஞ்ஞானிகளும் என்ன கண்டுபிடிச்சாங்க என்ன காரணத்துக்காக இவங்களுக்கு வழங்கப்பட்டது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அண்டவியல் தொடர்பான இயற்பியல் பங்களிப்பில் சூரிய குடும்பத்தை போல மற்றொரு நட்சத்திர குடும்பத்தை கண்டுபிடித்ததற்காக இந்த மூவருக்கும் நோபல் பரிசு வழங்கப்பட்டிருக்கு ஸோ இவங்க அண்டவியல் தொடர்பான இயற்பியல்ல பங்களிச்சிருக்காங்க அதாவது என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னா சூரிய குடும்பத்தை மாதிரியே மற்றொரு நட்சத்திர குடும்பத்தை வந்து அமெரிக்காவிற்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா மைக்கேல் மேயர் இந்த மைக்கேல் மேயர் அப்படின்றவரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டுல சுவிட்சர்லாந்திற்கு லாசன் அப்படின்ற இடத்துல பிறந்திருக்காரு இவர் தன்னோட பிஹெச்டிய ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டுல யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் ஜெனிவா ஜெனிவாவோட யூனிவர்சிட்டில இருந்து வந்துட்டு முடிச்சிருக்காரு அது சுவிட்சர்லாண்ட்ல இருக்கு ஸோ அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா திவியர் கியூலோஸ் இவர் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறாம் ஆண்டுல சுவிட்சர்லாண்டில் வந்து பிறந்திருக்காரு இவர் தன்னோட பிஹெச்டிய ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஐந்துல சுவிட்சர்லாண்டில் இருக்க யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் ஜெனிவால வந்துட்டு முடிச்சிருக்காரு ஸோ இந்த மூன்று பேருக்கும் இந்த அண்டவியல் தொடர்பான இயற்பியல் பங்களிப்பு அவங்க செஞ்ச அந்த ஆராய்ச்சி அதாவது சூரிய குடும்பத்தை போல மற்றொரு நட்சத்திர குடும்பத்தை கண்டுபிடிச்சதுக்காக இவங்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டுல இந்த இயற்பியலுக்கான நோபல் பரிசு வழங்கப்பட்டிருக்கு ஸோ இந்த டீடைல்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா இந்த பிடிஎஃப் வந்து இந்த வீடியோ கேட்க டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுத்துருக்கோம் நீங்க போயிட்டு அதை டவுன்லோட் பண்ணி பயன்படுத்திக்கலாம் நன்றி